Intel Apo débarque et te permet d'augmenter jusqu'à 30% tes performances en jeu, soit 200 fps de plus suivant les benchmarks sortis actuellement. Et tout ça via une simple application du Microsoft Store. Allez, je te présente ça, c'est incroyable. Alors tout d'abord, il faut comprendre le fonctionnement des processeurs, donc des CPU Intel depuis la 12e génération. Parce que depuis cette génération, Intel a introduit un système de cœur efficience, e-core, et de cœur performance, Picor. Et ces cœurs ont des tâches et des besoins bien spécifiques sur lesquels ils vont être bien sollicités. Donc les e cores ils ont des fréquences beaucoup plus basses que les Picor, ils consomment également moins et donc sont plus adaptés pour un usage par exemple bureautique. Donc pour des tâches courantes, eh bien, comme la bureautique, ça sera les e cores de ton processeur qui vont travailler. Si toutefois tu as besoin de plus de performance dans des tâches un peu plus gourmandes, du montage vidéo, du jeu vidéo, etc. Et eh bien en plus des e cores donc Efficient Score, il y aura les Picor, donc Performance Score, qui eux ont plus de fréquences, consomment également plus mais du coup permet d'avoir plus de performance et tout ça ce sera géré automatiquement par ton processeur windows etc voilà donc maintenant que tu as compris le fonctionnement de la nouvelle architecture de chez intel sans trop rentrer dans les détails évidemment il faut savoir que les jeux même actuels n'utilisent pas tous les coeurs du processeur donc du cpu donc pour te montrer par exemple ici tu vois la vidéo de l'utilisateur reddit qui teste sur rainbow six siège et eh bien l'optimisation de intel intel apo donc là tu vois en direct l'utilisation du PC donc en haut à gauche là où je zoome actuellement donc tu vois dans la section D3D11 et eh bien les FPS en temps réel ainsi que la latence le chiffre juste à côté tu peux voir également la fréquence de ces e cores ou de ces pi cores on en a parlé juste avant donc normalement tu sais de quoi je parle et tu vois également les températures l'utilisation CPU etc donc déjà ce qu'on peut voir c'est que les deux lignes de CPU au niveau de l'utilisation la première utilisation ne dépasse pas les allez, 5% quant à la deuxième elle ne dépasse pas les 8% donc ça reste une utilisation quand même plutôt légère après on est sur un i9 évidemment et sur un genre 1080 pélo mais quand même et donc là justement tu vois le résultat final de ce benchmark intégré de rainbow six donc tu vois ce que je t'ai dit tout à l'heure le son c'est son cpu son gpu en bas à droite tu vois également les réglages précis qu'il a utilisé donc littéralement il a mis le jeu en low en 1080p bien évidemment et ses fps moyens sont à 667 avec un maximum à 859 donc c'est à dire qu'il y a eu un pic peut-être à un moment à 859 pas que tout le temps il était à 859 et que son minimum de fps est à 540 donc il a eu une chute à 500 40 fps et là maintenant on passe au deuxième test au test avec l'optimisation intel d'activer et on voit clairement il le montre d'ailleurs les fps beaucoup plus élevés on voit toujours la fréquence e core pi core qui est identique mais on voit par contre une utilisation CPU bien au-dessus de tout à l'heure. Là, on avait 0, 1, allez, 5% grand max pour la première valeur. Là, on monte à 80% au maximum, ce qui est vraiment... Il bah, y a une grosse différence. Et pour la deuxième valeur, on monte à 17, voire allez, 20% d'utilisation au maximum. Donc ça laisse encore une bonne différence. Donc là, ce qu'on peut voir, et ça monte même jusqu'à 90% d'utilisation, c'est que le CPU est beaucoup plus utilisé, mais il est surtout optimisé, enfin utilisé de manière plus intelligente. Donc en fait ce que le logiciel Intel Apo va faire c'est qu'il va donner les tâches en question du PC donc par exemple un jeu vidéo etc sur les bons cœurs, les cœurs adaptés à cette tâche ce qui permet donc une meilleure optimisation ce qui n'est pas le cas clairement pas dans tous les jeux et là on voit bien dans le résultat final que les FPS moyens en est passé à 865 ce qui était en gros le maximum de tout à l'heure donc le pic au maximum de tout à l'heure on voit également le max de FPS qui est monté à 1103 c'est à dire beaucoup plus que tout à l'heure encore une fois c'est le maximum ça ne veut tout et rien dire voire plutôt rien dire mais ça donne un petit aperçu de la marge de FPS. Mais du coup, plus précisément, à quoi sert le logiciel de Intel, Intel Apo Eh bien, le logiciel d'Intel, Apo, soit Application Optimization, permet d'optimiser les jeux afin d'utiliser l'architecture de leur CPU du mieux possible et donc d'avoir un gain de performance. Donc comme tu le vois sur ce subreddit, un utilisateur a partagé les résultats qu'il a eu en testant eh bien, avec la technologie et sans la technologie. Donc sur Rainbow Six Siege, il a eu un gain de plus de 200 FPS, qui est vraiment énorme et sur le jeu Metro Exodus il a eu plus de 100 fps de gain ce qui est quand même énorme maintenant ce qu'il faut savoir c'est que pour profiter de l'application et du boost de fps il te faudra avoir des jeux compatibles avec le profil intel apo en sachant que bien évidemment les deux cités en haut sont compatibles et il te faudra aussi un processeur i9 
ou i7 de 14 e génération, donc la toute dernière. Et même en ayant tout ça, il faut savoir que l'application étant en bêta, même si tu as le bon processeur, tu peux avoir une erreur d'installation ou une erreur pour exécuter l'application. De ce que j'ai pu trouver et de ce que j'ai pu tester, visiblement il va falloir une carte mère qui puisse supporter cette technologie et il faudra également installer un driver spécifique que tu trouveras sur le site de ta carte mère, donc dans mon cas par exemple MSI. Bon, clairement l'application n'est pas à l'abri qu'elle arrive aussi sur des applications productives, par exemple première pro etc parce que le nom de l'application c'est quand même application optimization c'est pas euh, game optimization par exemple on n'est pas à l'abri non plus que cette technologie arrive sur le i5 de 14e génération qui est quand même assez costaud ou peut-être même les i9 i7 et peut-être même le i5 de 13e génération donc la génération juste avant qui sont pour ceux qui ne le savent pas identiques en tout point avec des légères modifications en termes de fréquence sur le i7 il y a des cœurs en plus mais sinon c'est tout c'est la même architecture c'est juste un refresh des 13e génération donc c'est pas vraiment des 14e bon même si clairement ça réduirait l'intérêt d'acheter des 14 e générations qui sont plus chères pour pas vraiment énormément de gains ils chauffent plus, ils consomment plus, pas vraiment intéressant je te mets évidemment en description le lien où l'utilisateur Reddit a testé eh bien, cette technologie, les détails des bench, les détails des jeux etc il explique également comment installer et comment bien avoir la compatibilité pour ton processeur et pour ta carte mère, les drivers installés etc. Donc si ça t'intéresse ou alors même que tu as le matériel adéquat que tu veux profiter de cette nouvelle technologie, eh bien je t'invite à aller sur le subreddit, ça sera un un peu plus clair que en vidéo en sachant que c'est pas le but de cette vidéo évidemment n'hésite pas à me donner ton avis sur cette technologie à débattre ou même poser des questions directement en commentaire et j'espère que ce format d'actualité assez courte mais assez intéressante quand même et assez poussée sur certains points t'a plu évidemment et si c'est le cas je t'invite à liker commenter et partager ça fait plaisir et ça soutient la chaîne et la vidéo évidemment sur ce moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao